Magandang gabi, Pilipinas. Bayan itinutulak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng high-level communication sa China. Kasunod na rin ng panibagong insidente sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy na isusulong ng Pilipinas ang kapayapaan sa rehiyon sa likod ng tumataas na tensyon sa lugar. Iginiit naman ang Pangulo na hindi siya papayag na magamit ang Pilipinas na maging tinatawag na staging post para sa anumang military action. May ulat si Mark Petalco. Kasunod ng panibagong insidente ng panghimasok ng China sa Ayungin Shoal, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng direct communication line sa pagitan ng Pilipinas at China. Sinabi ito ng Pangulo sa panayam sa kanya sa loob ng PR-001 patungo Estados Unidos para sa limang araw na working visit. I asked that, uh, you know, that this is the kind of thing that we want, that they're hoping to avoid. Uh, that uh, this time it was uh, a little more dangerous because... Um, malapit na sila, talagang kamuntik na nagpagkaan. And that will uh, cause a great many, uh, that, that can, create, can cause casualties on both sides. That's exactly what you want to avoid. Kaya pinilip ko sa kanila, yung aking sinasabi na mayroong high level na, na communication, tapusin na natin, buuhin na natin. Ayon sa Pangulo, lumikha na ng team ang Pilipinas at nagsumite ng mga pangalan at numero. Nabubuo sa nasabing team. Bukas naman aniya ang China sa pagkakaroon ng high-level communication tukos sa karapatan ng mga Pilipino na mangisda sa West Philippine Sea. So, binalik, binalik ko yung usapan sa fishing grounds. Sabi ko, pwede ba pag-usapan na natin yung fishing grounds? Dahil ito naman talaga ang first priority natin for now. Inatasan na rin ng Pangulo ang Philippine Coast Guard at DFA na maglatag ng mapa ng fishing grounds. Sa gitna ng sigalot sa West Philippine Sea, iginit ng Pangulo ang kahalagahan na may akma rito ang mutual defense treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Bagay na tatalakayin din niya sa kanyang bilateral meeting kasama si U.S. President Joe Biden. Ayon sa Pangulo, magkaiba na kasi ang sitwasyon noong sinulat ang Mutual Defense Treaty higit pitumpung taon na nakalilipas kumpara sa kasalukuyang sitwasyon. China, of course, has become a very dominant in the region. The United States has become less so. Uh, and so, and so. But then, the other players, i.e. like ASEAN member states, Uh, all the Asian, all the Asian states have also changed their position in the world, uh, and so that this is that's why we need to. That's why I call it a continuum evolution because we have to be able to respond to the situation as it happens. Muli na maiginiit ang pangulo na hindi niya hahaya ang magamit ng Pilipinas bilang staging point ng anumang uri ng military action na ibang bansa. Pero ano nga ba ang papel ng Pilipinas sa Indo-Pacific region? Ayon sa Pangulo, Simple lang ang rule natin sa Pilipinas. We, we work for peace. We work for peace. We will not encourage any provocative action by any country that involves that will involve the Philippines. Any, any provocative action will involve the Philippines by any other country. We will not allow, allow that to happen. Katatapos lang noong nakaraang linggo ang balikataan exercises sa pagitan ng Pilipinas at US na layong palakasi ng interoperability gayon din sa maritime security, cyber defense at counterterrorism. Mark Fetalco, Para sa Bayan.